Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rock and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na tlakový čistič Parkside zo série Performance, ktorý má výkonný 3000W indukčný motor, ktorý je chladený vodou, takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ho. Ďalšia novinka z dielne Parkside zo série Performance s modelovým označením PHDP 180A1 je to vápka alebo teda tlakový čistič s maximálnou silou až 180 barov pracovný tlak je ale 150 barov maximálny prietok vody až 600 litrov za hodinu je tu 10 metrov dlhá hadica ktorá sa nekrúti je tu pomerne dobré príslušenstvo dosť silný indukčný motor ktorý je chladený vodou po príkone 3000 W v balení nájdeme aj nejaké príslušenstvo, na ktoré sa pozrieme a celé to klincuje až 5 ročná záruka, ktorá je štandardnou u modelu Parkside Performance. Takže poďme na to, pozrieme sa do balenia a rozbalíme si to. Takže je tu kefa pre čistenie chodníkov alebo možno aj nejakých stien. Sú tu dve trysky a je tu regulátor. Je trošku vidieť nepekné odliaté logo Parkside. Ďalej v balení nájdeme prípravok pre umývanie auta, je to vlastne aktívna pena. No a ďalej je tu takáto sada, v ktorej sa nachádza užívateľský manuál. Je tu vstupný filter, ak sa nasáva nejaká znečistená voda. Jedná rýchlospojka pre záhradnú hadicu. Rotačná tríska. No a sú tu dva kusy batérií. Tak a začína tá zaujímavejšia časť rozbalovačky. Je tu pevný predložovací adaptér s klasickou koncovkou Parkside, takže ak máte nejaké starý model vápky, bude vám to pasovať. Na druhej strane je tu rýchlosť spojka, ktorá je pevná. Toto určite chválim, vyzerá to dobre. Takže je tu tríska 3 v 1, ktorá má funkciu napeňovania. Priamy lúč a následne lúč 30 stupňov. Ďalej je tu takýto plastový predlžovací adaptér, ak sa použije kefa. Plastová pištol pre ovládanie vápky, ktorá má z hornej strany LCD displej. Musíme predmontovať dve batérie. Je tu spínač, ktorým sa zablokuje prívodná hadica tlaku. Na spodu je poistka proti náhodnému spusteniu. Takýmto spôsobom je možné regulovať tlak, znižovať alebo zvýšovať tlak. Takže je tu takýto otočný klbík, ktorým sa to celé vlastne nastavuje. No a chválim túto otočnú jednotku, pretože ak sa napojí nejaká napeňovacia tríska s nádobou, tak tá nádoba niekedy odstáva do boku, ak je to dotiahnuté nesprávne. Takže toto je určite super. No a najťahšia vec, ktorá je súčasťou balenia, ten balík mal až 20 kg, takže vyťahneme si stroj, vyťahnem si vápku. Je to dosť ťažké, fakt sa chcem povedať, že nie je to také ľahké ako ten predchádzajúci model. PHD 170 bola niekoľko násobne ľahšia, čo sa týka hmotnosti. Je tu teleskopická rukoveď, ktorá sa dá vyťahnuť, je hliníková, takže je pevná. Ak ju chcete dostať do pôvodnej polohy, je tu tlačítko, ktoré sa stlačí, odblokuje poistku a môže sa znova dať do pôvodnej polohy. Vápku môžete prepravovať aj týmto spôsobom, ale je tu vysoká hmotnosť. V tejto hornej polohe, ak sa k tomu budete správať nejak s citom, je to problém kvôli možnosti preklopiť ju do transportnej polohy. Takže je dobré si podoprieť poliečko a následne ju prepravovať. Alebo sa k tomu teda nechovať nejak s citom, švihom to chytiť a nie je problém ju prepravovať. Ak je už vaska na kolieskách, tak je to myslím, že je veľmi dobré, pojazné, mobilné. Čo sa týka organizéru na tele vápky, je vynikajúci. Je tu miesto pre uloženie rotačnej trysky, taktiež je tu odkladací priestor pre ovládaciu pištol, tiež je tu miesto pre predlžovaciu tyčku s tryskou 3 v 1, no a taktiež miesto pre predlžovaciu tyčku. Ďalej na zadnej strane máme naviak pre 10 metrov dlhej hadice, ktorá sa nekrúti. Z boku nájdeme hlavný vypínač, vypnutie, zapnutie, 
No a úplne pri podvozku nájdeme organizér pre sieťový kábel 230V, ktorý má takéto šikovné západky, aby, ste, aby sa ten kábel naozaj nevytiahol. Tá západka sa vyťahuje týmto spôsobom len jedna. Sieťový kábel má dĺžku 5 metrov, čo si myslím, že je tiež dobré. Objem nádoby je 1 liter. No a na spodu nájdeme nádobu pre čistiaci prostriedok, ktorá sa dá týmto spôsobom vybrať, vyumývať, ak chcete prejsť na nejaký iný prostriedok. Je tu hadička so sítkom na spodu. Takže začíname montážou vstupného filtra vody. Závit, na ktorý sa filter montuje, je bohužiaľ plastový. Takže je treba dať pozor, aby ste o tento dosť dlhý filter nezakopli a nezlomili vstupný závit. No a ja som veľmi zvedavý na hlučnosť, keďže výrobca udáva až 98 dB. Keďže ide o indukčný motor, myslel som si, že to bude tichšie a že to nebude až tak učať, takže som zvedavý na prevádzku. A môžete vidieť, kolieska sú ako také elektróny gautám, vyzerá to naozaj pekne, ale sú to naozaj obyčajné tenučké plastové kolieska, ktoré nemajú na sebe ani pogumovanie. Príkon 3000 W, 0 až 9 litrov za minútu, maximálna spotreba vody 0 až 10 litrov za minútu, 15 MPa, pracovný tlak a maximálny pracovný tlak až 18 MPa, takže 150 barov až 180 barov. No a je tu vidieť, tá hmotnosť je 21,6 kg, takže naozaj je to dosť ťažký stroj. No a je tu nejaké krytie IPX5, je to nejaká možno malá vodeodolnosť alebo niečo podobné. No a vidieť, že stroj bol vyrobený v 12. mesiaci 2020. No a píštol je potrebné nakliknúť na tlakovú hadicu. Takže veko na baterke má aj gumové tesnenie, aby nedošlo k nejakému zavodneniu toho elektromechanického systému. Zložíme si výkonné batérie Garden Power, Golden Power. No a ten displej sa zapne jedine vtedy, keď je prietok aktívny. No a ja cítim, že tá vapka má dosť vysoký tlak. Naozaj pozrite sami, strieka to vodu veľmi dobre. Takže minimálny tlak pre bodový lúč, stredné nastavenie a maximálne nastavenie. Ak sa nastaví tryska do inej polohy, tento režim je pre napeňovanie a umývanie auta, ak sa do nádoby vleje nejaký prípravok. No a ďalej tu máme režim 30 stupňového rozprašovania. Znova si to dáme na minimum. Minimálne nastavenie, stredné nastavenie a maximálne nastavenie, takže vidieť, že ten prietok vody tu je dosť veľký a vapka naozaj e, po zopnutí vapka naozaj tlačí tú ruku ak by sme chceli zmeniť trysku 3 v 1 za vario trysku s rotačnou funkciou nie je problém jednoducho pomocou rýchlospojky vymeniť a používať No a ak sa použije kefa pre čistenie chodníkov, strieka to takto nejak. Takže aktuálne to mám na minime. Vodu nepridáva nejak extrémne. Zvýšim na maximum. A to aj počuť, tá rotácia sa zvyšuje. No a vyskúšame si to na tejto znečistenej ploche. Kde nejakú polovičku umiem a tú druhú nie. Takže nastavím prietok na maximum.
teraz všetku tú nezistotu spláchnem a budeme vidieť polovicu očistenú a polovicu neočistenú. Takže po zasknutí uvidíme rozdiel. No a keďže k vápke pridáva výrobca 10 m dlhú tlakovú hadicu, poďme si to vyskúšať natiahnuť. Vápka má 21 kg, takže malo by to ustať ten ťah hadice aj na tých 10 m. Takže zatiaľ, zatiaľ hadica je stále vo vzduchu. Zatiaľ to ťahám, samozrejme nejdem s tým nejak veľmi rýchlo. No a ja už narážam na limit a som na konci. Takže vytiaľ som úplne celú hadicu, vápka stabilne stojí na mieste. Hadica je vo vzduchu a môžem bez problémov pracovať s vápkou. Myslím, že toto je super, tá hmotnosť taktiež pridáva na exkluzivite tej vápky, pretože vápka je aspoň stabilná na svojom mieste a neprekotí sa pri práci. No a poďme sa pozrieť na to, či sa hadica bude krútiť pri práci. Takže tá hadica sa vôbec nekrúti, môžete vidieť, je to, je to dobré, je to fajn. No a taktiež je počuť pravidelné spínanie motora a myslím, že ide o nejakú závadu. Volá, kde som videl kvapku vody. Aha, tam je to netesné. Tam vo vnútri vidieť nejaké unikajúce kvapočky vody. Takže je možné, že na klbiku, kde si uniká voda a prepúšťa a kvôli tomu sa ten motor neustále zopína. Takže aktuálne si ideme vyskúšať vápku, či dokáže odčerpať vodu z tohto vedra. Mám tam zhruba 12 litrov vody. No a vyskúšame, koľko vody vytiahne, za aký čas. Takže poďme na to. Zapínam vápku. Na vápke nastavím maximálny prietok. No a sledujte. Takže kýblik sa mi už aj prekotil, pretože ostal takmer prázdny. Škoda, ostalo tam len veľmi maličko vody. Takže myslím, že super, že to dokáže takto pekne očerpávať vodu z nádoby. Takže začína maximálny tlak a priamy lúč vody. Vápka na zemi a vyskúšame zhruba nejakých 60 cm, tlak priamy lúč. Takže nádhera má to naozaj extrémne silný tlak. Teraz vyskúšame rozprašovanie na 30 stupňov. Začneme z takej blízkosti zhruba 30 cm. No a vyskúšame variotrisku na vzdialenosti zhruba pol metra. Centimetrov. Na tej väčšej vzdialenosti už Vario 3 nemá taký efekt. Môžete vidieť. 
tie zelené machy to nedokáže brať, ale ako dám trísku bližšie, to funguje dobre. Na tej dlhšej vzdialenosti aj tá variotriska nemá naozaj efekt, ale z tej blízkosti zhruba 20 cm funguje výborne. Takže odkúšame si, či aj tá farba z toho betónu pôjde pomocou variotrisky dole. Takže takéto znečistenie od nejakej farby a nastreku nejde ani s tou variotriskou, to je už ale extrém. Takže vyskúšame tento pribalený čistič, mala by to byť nejaká aktívna pena. Koncentrát je potrebné nariediť v pomere 1 ku 3 s vodou, takže dáme 2 dB prípravku. No a teraz by sa mala zmiešavať aj tá pena. No a vidieť, že to pení veľmi slabúčko, ale pre také oplachovanie myslím, že dobre, ale efekt napenenia vyzerá trošku inak. No ale takto, keď sa toto vápko umýva, tak vidieť, že ten kaponát začína niečo robiť. No a môžem povedať, že doslova cítiť ten tlak a prietok vody cez tú vápku, pretože to auto je spláchnuté naozaj za chvíľku. Určite oproti PHD 170 je to veľký posun vpred. No a teraz vyskúšame napeňovaciu trysku. Takže použijem napeňovaciu trysku, ktorú som si kúpil v Číne. Stalo to zhruba nejakých 13 eur. A toto je napeňovacia tryska, ktorá naozaj stojí za to. Myslím, že je veľmi dobrá. A čo sa mi páči na tejto tlakovej pištoli je taktiež to, že keď som používal túto napeňovaciu trysku na PHD 150 alebo 170 tak mi vždy vychádzalo to uloženie takto na krivo. Bolo to samozrejme tým, že tie závity sú tu dotiahnuté tak, ale keď som to chcel zaistiť čo najtesnejšie tak to proste vždy odstávalo pár stupňov. Ten adapter má vlastne taký otočný klbík, ktorý si môžete otočiť o 360 stupňov. Nastavím to na minimum. No a môžete vidieť, ten efekt napenenia je úplne inde. Je tu kvalitná hustá pena.
okolo auta sa dá bez problémov umývať. Takže toto je paradička, myslím, že 10 metrov dlhá hadica je určite plus pre každého, kto umýva auto rád a taktiež ak to potrebujete na bežné práce doma, určite 10 metrov nekrútiacej sa hadice je určite vynikajúce. A taktiež hmotnosť tej vápky určite napomáha tomu, aby sa vám tá vápka počas práce neprekotila. Aj keď občas tú vápku potiahnete silnejšie, určite sa neprevráti. Stojí stabilne na mieste. To je super. Tlakový čistič Parkside Performance, mám ho teda odskúšaný, otestovaný a môžem povedať, že svojim výkonom určite nesklamal. Seria Performance dokazuje, že ich stroje sú naozaj výkonovo na vysokej úrovni, taktiež možno kvalitatívne to už trošku pokulháva, ale čo sa týka výkonu, je to naozaj Performance, ako má byť. Podľa môjho názoru ergonomia toho stroja je vynikajúca, je prepracovaná každá časť, môžete vidieť, Bubon, krásne naminutá tlaková hadica, na spodu organizér pre sieťový kábel, taktiež nádoba na nejaký čistiaci prostriedok, určite super. Dve veľké kolieska, s ktorými pojazd nie je absolútne žiadny problém. Hliníkové pevné madlo, na ktoré keď sa uchopí, ten transport je naozaj jednoduchý, pretože vápka má vysokú hmotnosť, je to už 21,5 kg, čo si myslím, že je dosť, ale na druhej strane 10 metrov dlhá tlaková hadica, Drží, aj keď ju vyťahnete absolútne celú, tlakový čistič sa vám neprevráti, takže zaistuje vlastne stabilitu stroja pri použití. Taktiež organizácia pomôcok je vynikajúco vyriešená, máte pri sebe k dispozícii všetko, čo potrebujete, akorát si musíte kdesi do regálu odložiť kefu. Ostatné všetko príslušenstvo je na stroji, je tu predložovák pre kefu, variotriska, pištol, Taktiež tryska 3 v jednom, ktorej mám ale taktiež nejakú výhradu, pretože tá napeňovacia funkcia tam vlastne skôr nefunguje ako funguje, ale myslím, že to nie je problém, pretože za cenu 13 EUR si dokážete kúpiť napeňovaciu trysku, ktorá je naozaj na úrovni. Taktiež mám takú malú výhradu k filtru, ten závid je plastový a treba dávať pozor, aby ste nezakopli o filter a nezlomil sa vám ten závid. Mohli ste počúvať po celú dobu recenzie, sa mi opakovane spúšťal motor a nezmyselne dotlakovával systém. Nakoniec som ale zistil, že je netesnosť niekde na hadici. Takže túto vápku budem určite reklamovať. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate. No a odo mňa je to na dne všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!